le musée cantonal des Hauts-Girondes, Pays Gabay. Suivez-moi. Pour comprendre le fin fond de l'histoire de ce musée cantonal, nous vous proposons de faire un bond dans le passé, de remonter le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que Célestin Joubert était en son temps, au début du siècle dernier, dans les années 1920, non seulement le premier magistrat de son village, mais aussi son médecin. Au cours de ses tournées auprès de ses concitoyens et de ses visites auprès de ses malades, il s'était rendu compte qu'il y avait parmi eux des femmes et des hommes au demeurant ordinaire et aux histoires extraordinaires. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait l'acquisition de cette bâtisse. Après quelques travaux d'aménagement et, et de déménagement, je découvre derrière un frigo, derrière l'antre de feu Salastin Joubert. C'est en 1925 qu'il fonde ce petit établissement, le musée cantonal des hauts de Gironde, Pays Gabaye. 1925, il propose ainsi chaque année à l'occasion de la fête foraine du village des visites guidées qui se passent uniquement dans l'obscurité. Lorsque je fais cette découverte, je me suis senti comme, comme missionné, comme... comme comme si toute la mémoire, avec toute l'humilité et le respect que j'ai pour cet homme, euh, me sont tombés sur les épaules. Et c'est décidé, c'est en 2003 que je reprends le flambeau de ce petit établissement. Et depuis maintenant une dizaine d'années, nous proposons euh, des visites guidées sur des, des lieux, des femmes, des hommes, au demeurant ordinaire et aux histoires extraordinaires. Ici, une exposition, ça a, été, euh, ça a été une rencontre avec des, des tas de personnes qui nous ont révélé comment leur courrier d'amour ou la, le courrier de quelques personnes ont été véhiculés. Euh, pendant la, la guerre de, de Prusse, dans les années 1870, les Prussiens ont encerclé, assiégé la ville de Paris. Ils ont empêché toute communication. Aussi, trois ingénieurs ont mis au point cette boule qu'on appelait la boule de moulin, à l'intérieur de laquelle, après avoir dévissé ce boulon étanche, on glissait des lettres roulées. Euh, ces boules étaient jetées dans le fleuve et arrivaient en toute discrétion et repêchées dans des filets de pêche dans la capitale. Ce, ce pot qui a flotté dans, dans, dans les océans où il y a du courrier, les gens pouvaient le récupérer, récupérer en cadeau un paquet de cigarettes et ce courrier était remis au, au vrai destinataire. On est très fier. Monsieur Boitard m'a fait appel parce que je suis spécialiste du cœur pour faire l'enquête sur ces cœurs dans la vallée d'Asp. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de cette enquête, mon appareil photo a été littéralement râpé par, par le lac. Et c'est grâce à monsieur Simon, monsieur Simon qui a, qui a en ni une ni deux a, a plongé dans le lac pour récupérer l'appareil photo qui était un appareil photo étanche. À sa sortie, il voulait nous présenter le cliché qu'il avait réalisé sous l'eau. Il y en a partout en fait, euh, des cœurs comme ça, il y en a partout dans le monde entier. 
Les gens, on les a rencontrés, ils ont été bavards, ils nous ont raconté des, des tas de choses. Les murs ont parlé, les murs avaient des cœurs partout, des cœurs au-dessus des portes, sur les cloches des vaches, des moutons. Et le plus grand cadeau qu'on a pu nous faire, ce sont tous ces cœurs. Nous avons été envahis, envahis, et les gens n'arrêtaient pas de venir nous voir, de raconter des tas de choses. Parce que le cœur, en fait, là-bas dans cette vallée, représente la fécondité, la protection. Et... Voilà, ça a été euh, une belle aventure. En fait, suite au, au développement du cliché de Monsieur Simon, nous nous sommes rendus compte que cette euh, empreinte de pied était vraiment gigantesque. En fait, il s'agit d'un anthropoïde nommé Pellut, Pellusus. Euh, cette empreinte est la représentation d'un enfant de 7 ans euh, qui mesurait euh, 10 mètres 50, je crois, et qui pesait... Une, une à trois tonnes. Alors nous voilà devant euh, la machine, la machine que j'ai spécialement fabriquée en tant que, oui je m'occupe de la partie scientifique du, du musée cantonal, euh, une machine qui euh, permettait de savoir si ces cœurs, euh, si ces cœurs émettaient des ondes, une certaine énergie. Alors, je me suis attelé à la tâche et euh, j'ai réuni quelques appareils, euh, notamment euh, une toile maillée de cuivre, d'or de, et d'argent, euh, un harmonisateur euh, diffracteur de fréquence, une chambre en échoïde, euh, un amplificateur de fréquence et puis enfin une diode luminescente. Euh, nous avons mis sur le cœur plusieurs diodes luminescentes et il s'est avéré, avéré que le soir même dans la nuit, euh, Mademoiselle Pointuchet nous a réveillés, nous a dit « Regardez, regardez, les diodes, les diodes sont allumé, il y a de l'énergie sur les cœurs de la vallée d'Aspe. Les pellutes pellucus au nombre de neuf, euh, lorsque l'un se sentait sur le déclin, se sentait en train de mourir, il tapait sur le sol euh, un rythme tout à fait particulier. Il se plaçait sur les plaques tectoniques, ainsi euh, cela donnait une résonance et les cœurs du monde entier étant placés aussi, eux, sur des plaques tectoniques, ça faisait comme une espèce de, de ronde magique pour se retrouver tous en un seul et même point au cœur de la vallée d'Aspe, plus précisément entre les trois points de Jouers. Et pour faciliter l'approche L'approche même du thème de notre visite guidée, nous avons conçu euh, euh, une, une espèce de voyage à travers le temps. Mais quand je dis à travers le temps, ce sont des millions d'années que nous avons parcouru avec tout le public. On s'est allé du, du Big Bang à aujourd'hui, où euh, on remarque encore aujourd'hui qu'il y a des fourmis. On les voit un peu partout. Il y a eu l'apparition au moment, voilà, il y a moins de 400 millions d'années. Voilà, l'apparition des, des insectes fougères fourmis. Alors, la... les, a, les animaux à coquilles, les animaux à coquilles, 600 millions d'années quand même. Hein. L'apparition des anthropoïdes. Et là, pour nous, ça a été. C'est pour ça qu'on a fait toute cette échelle temps. Voilà, c'est pour pouvoir toutes les histoires qui nous ont été racontées, ces histoires ordinaires, si vous voulez, des histoires extraordinaires. Il a fallu vraiment que les gens puissent dans le temps. Et